zangu hapa kwa hiyo ndio maana nimeweka nime, pause kidogo wasikiliza ah, mada inasema kwamba mpenzi wako anapoonyesha ukimia ukimia ni kitu ambacho kinaweza kumuumiza mwenzio kwa sababu gani hujui kinachoendelea moyoni mwa mpenzi wako wataalamu wa sayansi ya mapenzi wamefanya utafiti miongoni mwa watu 14000 na katika watu 14000 hao waliofanywa utafiti ilionekana kwamba 67 ya watu hao ambao wako ndani ya mahusiano 67% tayari wamekiri kwamba wao walishawahi kukaa kimyo kama kusudi kwa wapenzi wao Asilimia sitida saba ni idadi kubwa sana. Sawa? Na katika hao hao 1014 ambao walifanywa tafiti, asilimia sabina tano wamesema wao walishaumizwa na mpenzi aliyetumia silaha hiyo ya ukimia. Tafiti zinaonyesha kwamba pale ambapo mpenzi wako amekuwa na tabia ya kukaa kimya inasaidia kupunguza uwezo wa huyu mtu kujisikia kwamba wewe ulie wekewa silent ni mpenzi toshelevu kwa mpenzi huyo aliyekaa kimya naomba usikilize tafiti zinaonyesha kwamba pale mpenzi wako anapoanza kutumia silaha hiyo ya ukimya uh, mara kwa mara inamsababisha huyu mtu akuone wewe ni mpenzi ambaye sio mtoshelevu hujakamilika katika mpenzi ambaye anajua mapenzi kwa huyu mtu na mbona kwa makini naongea kwa pause kidogo ili uweze kuingia. Kwa hiyo utakuta kwamba kwa sehemu kubwa mtu anashindwa kutosheka na mpenzi wake, anashindwa kuona mpenzi wa, mke wake anatosha au mume wake anatosha kwa sababu kuna mahali fani alikaa kimya na hajazungumzia kile kitu ambacho kisababisha akae kimya. Sasa wewe ambaye unasubiri kuambiwa kila kitu uta, uta, utajikuta mpenzi wako amebadilika hakupendi kama zamani na ujui ni kwa nini naomba unisikilize naongea na, na, na kitu ambacho kitakusaidia sana katika kujenga mahusiano yako tafiti zinaonyesha kwamba pale mtu anapokuwa amekaa kimya yule ambaye amekaliwa kimya anaumia sana kuliko yule ambaye amekaa kimya yani wewe ambaye mpenzi wako amekaa kimya ndio unayeumia sana wewe unaumia sana wakati mpenzi wako sio kwamba yeye anaumia ah yeye anakuona wewe ni mpenzi ambaye hujatimia hujakamilika sasa hali hii inapojirudia mara kwa mara anaona hivi kwa nilikosea kuoa au kuolewa na huyu mtu au vipi unaweza kuona jinsi gani inafikia mtu mtu anaanza kukosea yule yule ambaye anaekaa kimya kwa sababu yeye anakuona kwamba ni mpenzi ambaye una kasoro kama vile simu imeharibika unapoongea na mtu yeye akusikii wewe unamsikia. Sawa, anakuwa ni mpenzi ambaye haujakamilika sasa akutupe au aendelee kwa na wewe. Wewe umeumia lakini mpenzi wako kwenye akili yake anaona na mpenzi ambaye hanitoshi. Ni muache ni simuache. Kwa nini anikosesha raha? Mpaka nimeamua kutumia ukimia. Naomba unisikilize. Narudi hata point ya moja. Wewe ambaye unasubiri kuambiwa kila kitu itakula kwako. Yongeze. Na naomba na, na unisikize kwa sababu kuna vitu ambavyo nimeandika hapa ambavyo vitakusaidia. Sawa? <laughs> Ukimya ni pale ambapo mpenzi wako anakupotezea. Hajibu kile unachosema au hasemi kitu chochote, lakini unaona amebadilika. Sawa? <laughs> unaona amebadilika, hayuko sawa. Na amekaa kimya, hajakwambia ukimuuliza anakwambia kawaida tu. Lakini unaona amebadilika. Kwa hiyo kuna kitu ambacho anapaswa akuambie lakini hakukuambia na kinamuumiza kimemkosesha raha. Unamwona yabadilika lakini ukimuuliza sema ah hakuna kitu niko niko poa tu. Ah kawaida tu. Niko kawaida tu. Ukimwomba hela atakusaidia atakupa hela, ukimwomba hiki atakupa lakini unaona amebadilika. Sasa 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 katika mazingira kama hayo wewe ambaye umekaliwa kimya unashindwa kuona hivi kuna kitu gani kinaendelea kwenye akili ya huyu mtu. Kwa hiyo unaendelea kuumia. Sasa uh, naomba unisikilize kwa makini hapa. Unapoona mpenzi wako amekaa kimya, manake huo ni wito kwako. Kama kweli unampenda huyu mtu, anza kujiuliza maswali. Nimekosea wapi? Kuna kitu gani ambacho hakikosawa? Kwa sababu ni rahisi kusema kulaumu mtu mwingine amekaa kimya, hajibu simu zangu, hajibu mesiji zangu, apokee simu zangu. Ni rahisi. Sawa, so, ni rahisi kulaumu, lakini anza kuuliza hivi. 
ni mimi ni nimesababisha yule mtu akae kimya au ni ujinga wake tu au ni upumbavu wake tu au ni hasira zake tu au nini kwa hiyo usio mepeswa kumhukumu anza kuangalia mazingira je kuna kitu nimekosea hebu fikiria mtu anakuambia niletee bahasha unamuuliza ya nini sawa <laughs> unamuuliza unamuuliza unakata niletee bahasha unamuuliza anakuambia ya nini alafu mzee amekaa kimya hakujibu kwa sababu unaona hakujibu sawa unaweza kuona kwamba kani nimemuuliza kwa ya nini lakini bwana hakujibu kwa sababu gani umeuliza swali la kipuzi huyu mtu ana mambo mengi kichwani sawa wewe usikajua huyu mtu ana mambo mengi kichwani amekuambia bahasha sawa okay sawa amekuambia niletee bahasha hakujibu wewe ukamuuliza kwa nini hakujibu unaweza kuona kwamba hapa sikupaswa kuuliza ilipaswa tu nini nimetumwa bahasha ngate bahasha unapouliza ya nini maana yake unaona mimi nakusumbua <laughs> unaona mimi nakusumbua kwa kutuma bahasha unaona mimi nakusumbua sawa sasa hebu fikiria hapo hapo sawa fikiria kwa sababu sasa hai utaambiwa hiyo tafsiri ambayo mwanzo anaitoa hata kuambia lakini ukijiuliza wewe mwenyewe lakini nimekosa hivi kanini niuliza ile swali unaona unapoanza kujihoji wewe mwenyewe unajishtukia hivi kanini niuliza ile swali unaona hivi kanini niuliza bahasha ya nini sasa sasa wewe unapojiuliza hivyo usipoomba radhi sawa <laughs> unajua sina nini watu wengi wamekuwa ni wepesi kulalamika oh mpenzi wangu anibadilikia sio anibani pendi kama zamani kama nini kwa sababu gani hujakaa na kuangalia uhusiano wako ulivyo na mwenzio unapomuumiza mwenzio usipomletea uponyaji kile kidonda kitaendelea kumsumbua sasa uwezo ukajua utasababisha kidonda kingine cha pili na utaambiwa kama umesababisha kidonda ndio maana nimezunguza mwanzoni kabisa mtu anaye kukalia kimya kwa sehemu kubwa wewe ndio utakuwa umeumia kwa sababu amekaa kimya lakini yeye anakuona wewe sio mpenzi toshelevu kwake anakuona kimeo na mapungufu fulani wewe utasema ah bwana ni jambo dogo sana <laughs> unaona bahasha tu bahasha tu bwana ni jambo dogo sana bwana sio dogo lakini ujui mwenzio kwa sababu mwenzio unajua ametoa tafsiri gani wewe unaisi ah jambo dogo kwa hiyo wewe unajiona ni mjanja sasa watafiti wanasemaje usijifanye unajua sababu ya mpenzi wako kukaa kimya usijifanye unajua anza kujihoji na kuangalia kona mbalimbali kwa hiyo angalia historia ya, ya, ya uhusiano wako wote ni mambo gani ambayo mpenzi wako hayapendelei mara kwa mara yamejitokeza hapo hapo kwa mfano inatokea jana sawa leo amekuomba bwana niletee bahasha kumwambia ya nini sawa jana saa 5 alikuambia fanya kitu fulani. Sasa jana amekuambia saa 5 fanya kitu fulani. Alafu mpaka saa kumi kuja kifanya kile kitu. Anakuuliza unasema nitafanya. Sikiliza, na namsikiliza kama kini, sawa? Naona amekuambia saa 5 fanya hicho kitu. Mpaka saa kumi kuja kifanya kile kitu na huyu mtu anasafiri. Sawa? Saa kumi, saa kumi na moja anasafiri. Sawa? Saa kumi na moja anasafiri anaenda kupanda ndege. Sasa ana, anaondoka leo apo ndege. Anasema hivi mume wangu, mimi ndio kana anaondoka na kwenda. Hivi kile nilichomwambia afanye, atakifanya kweli. Kama nilimwambia toka saa tano kitu moja kufanya dai dai dakika kumi au 15 au kama na kama ni saa nzima. Toka saa tano nimemwambia haukufanya. Baka saa kumi hajakifanya. Sasa hivi nimemwambia naondoka. Sasa sijui kama atakifanya au atakifanya. Hii anaona hii si zarau hii. Hii si zarau. Alafu mbaya zaidi Alikwambia saa tano, fanye kitu hukufanya mpaka saa kumi na moja, akwambia wala hujaomba samani kwamba samani kufanya kwa sababu hii na hujaomba samani amekaa kimya na ameondoka sasa hujui kwenye akili yake anawaza nini amekaa kimya ameumia lakini amekaa kimya anaona na mdharau anaona humpi kipa mbele <laughs> si amekaa kimya sasa unaweza kuona ni, ni, ni rahisi kuhumu kwamba mume wangu kabadilika mke wangu kabadilika lakini kwa sababu huna tabia ya kukaa na kutafakari juu ya ubora wa uhusiano wenu ni jinsi gani utachangia kwenye furaha ya mkeo au ya mumeo utajikuta unafanya makosa alafu mpenzi wako akwambia amekaa kimya alafu unaona amebadilika lakini unajua nani amebadilika alafu unajiona ah yule bwana ndivyo alivyo ah yule naye bwana ana dogo unaona yule naye ana dogo sasa wewe unaona yule ana dogo hujui mwenzio analipokuoga ni kwa sababu katika katika mwangu ambao tunao sasa hivi naomba usikilize sawa mpenzi yule ameshaachana na watu watano au watatu kabla yako 
sawa katika ulimwengu tunao sawa so, mpenzi au mume ulio naye au mke ulio naye sasa so, uli naye aishaisha na mapenzi watatu au wanne kabla yako hujui hao waliochana nao katika maeneo hayo ambayo unayakosea leo unaona ni madogo ndio alichangia uhusiano kufa uweze kujua kwa hiyo anakulinganisha wewe na mpenzi wa zamani anakuwa mko sawa kwa hiyo kuachana na wewe hakuna tofauti kwa sababu mko sawa sasa unashangaa watu wanalamika oh siku hizi mahusiano hayadumu ndio hazidumu sijui nina nina, nina, nina. watu wa wako makini chungaji wangu kaubiri leo kutoka Yosua Yosua sura ile ya kwanza mistari wa, kuanzia wa sita mpaka wa tisa katika mistari ambayo yamegusia mmoja akisema tafakari sana juu ya neno la Mungu usiende kushoto wala kulia ili uweze kufanikisha njia yako sasa ili uweze kufanya sema tafakari sana neno la Mungu sawa ili uweze kwe, kwenenda sawa sawa na maagizo aliyokuachia mtumishi wangu Musa ili uweze kuifanikisha njia yako sasa watu wengi hawana tabia ya kutafakari juu ya quality ubora wa uhusiano wao Hawana tabia ya kutafakari juu ya maongezi au mambo ambayo yanatokea katika uhusiano wao wao wanaona tu ni ya kawaida. Mwanzo wao kalia kimya, unaona ni ya kawaida. <laughs> unaona ni kawaida. Ah, uh, uh, lazima uangalie kitu hivi labda mimi nimechangia kwa yeye kukaa kimya au vipi? Ni kweli. Kuna wengine wanakaa kimya ili ya kutawale. Afai ufanye anachotaka yeye hata kama wewe 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 hicho kitu hicho kitu sio halali au sio sawa. Wako hiyo ipo. Nisipendi kuliacha hilo. Sawa? Kuna mwingine atakaa kimya ili kukulazimisha ufanye analotaka hata kama ni baya. Kwa hiyo kile ambacho kukubaliana nacho ataka kulazimisha ufanye anakaa kimya. Sasa hiyo ni mbaya sana. Kwa sababu gani? Pale ambapo unataka kumlazimisha mwenzio, unamfanya mwenzio ajisikie kama mtumwa anayetawaliwa. Sasa kama unathamini uhusiano wako hiyo sio silaha nzuri kuitumia kutaka kumlazimisha mpenzi wako kaa kimya kwa sababu gani unataka utafakari ifu kwa nini mume wangu amefanya hivi ili upate njia nzuri ya kuongelea ishu ambayo imetokea kuna ukimya namna hiyo sio mtu amekaa kimya kwa sababu gani amekudharau amekaa kimya kwa sababu kuna kitu anataka akiongelee juu ya kitu fulani lakini anaona sasa hivi hana maneno ya kutosha kukuambia juu ya kile kitu lakini mume wake anakaa kimya tu kwa sababu anataka akulazimishe ufanye nacho sasa hebu fikiria kwa mfano mpenzi wako anampigia simu hapokei. Anampigia simu hapokei. Anampigia simu hapokei. Sawa? Masaa manne matano yanapita aje kutafuta. Hapo angalia kama ni kweli ulikosea tambua hiyo ni adhabu. Sasa hii adhabu itakuwa ni muda gani hujui. Lakini kama ni adhabu lakini kwa mtu unayempenda ongea naye alafu ajue kosa lake aombe radhi. Lakini sio muadhibu kwa muda kwa muda mrefu. Uwezo kujua kwa sababu gani wakati wewe umekosea umekaa kimya umepokea simu ya mwenzio ujue mwenzio anatongozwa na wangapi anaweza kaamua kujifariji kwa kuchepuka <laughs> unaweza kuona kwa sababu ameumia sasa unasikia kwa sababu ameumia anaweza kujifariji kwa kuchepuka au anaitisha mgoa za ndani alikuwa anakusaidia sijui anakulipia kodi ya nyumba au nini anacho ana, kama una kwa naongea na kesi moja kutokea nani eh, simio mkoa ni simio simio no huyu mtu amemsomesha huyu dada amefanyia kila kitu lakini kuna vitu huyu dada anafanya ambavyo si sawa. <laughs> kuna vitu anafanya huyu dada si sawa kabisa. Si sasa anajiona mjanja lakini yeye ndiye atakayeumia. Yeye unaona yeye anajiona mjanja lakini yeye ndiye atakayeumia katika mazingira ya story ambayo kaka amenipatia. Yeye ndiye atakayeumia sana. Sasa napenda kuambia wasikilizaji hivi ni kwamba iwapo tunataka mahusiano yetu yadumu yakiwa na furaha tuangalie pale mpenzi anapokaa kimya katika eneo lote lile sawa 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 katika eneo lote unapoona mpenzi wako amekaa kimya sawa usio usione kwamba atakaa kimya alafu si atakaa ataka kimya basi baadaye mwenyewe ameshalizwa amekaa kimya ah baadaye mwenyewe atazungumza ah sasa ongea wacha kae kimya sawa sawa mwache tu anune baadaye atazungumza usiachilie hivyo iwapo unataka uhusiano wako udumu usipotezee ukimya wa mpenzi wako katika eneo lolote lile kwa sababu gani uwezo kujua tafsiri ambayo anaitoa tafsiri zinaonyesha kwamba uh, pale kunapokuepo hali ya, ya moja kukaa kimya 
haijalishi nani ameanza ameanzisha ukimia au nani amelengwa na ukimia huo sawa penzi kati ya watu wawili lazima linapungua iwapo hawa watu wawili hawajazungumzia kwa nini ukimia umeingia kwenye uhusiano wao haijalishi nani ameanzisha ukimia sasa usipokuwa makini jinsi gani ya kutumbua ukimia sawa na msikilizaji lazima usipokuwa makini ukatafuta njia ya kutumbua ukimia napenda nikwambie kwamba uhusiano wako hautafika mbali ukiwa umejara ndio sisi ni wanadamu sawa akili zetu zinaweka kumbukumbu ya mambo mengi sana lakini tafiti zinaonyesha za kisayansi kwamba jambo baya lina nguvu kubwa kuliko jambo zuri ambapo nisikilize the bad is more powerful than the good kwa hiyo kitu chochote kile kibaya ambacho umekifanya mbona kusababisha mpenzi wako akawa aka, aka, aka kimya tafadhali usikia chick ukaona kwamba ni kitu kidogo kina nguvu kubwa sana ya kuharibu uhusiano wako kuliko unavyofikiria wewe kwa hiyo usipotezee ukimi wa mpenzi wako ufanyie kazi mpaka upate majibu sahihi ambayo yatakusaidia kuendelea kumfurahia mpenzi uliyo naye kusema kwamba ah yeye mwenyewe atakaa kimya atachoka ataongea haitoshi yes atachoka kukaa kimya ataongea lakini hujui amefanya maamuzi gani kutokana na yale ambayo alisababisha aanze kuwa kimya inaweza ikakuletea matatizo huko mbele mnakoenda